আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো আমিও তোমার জন্য অনেক ভালো আছি তো যাই হোক আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আসছি তোমরা স্ক্রিনে অলরেডি দেখেছো যে কী বিষয় নিয়ে আসছি এসেছি তো দেখো আমি বর্তমান আম ওয়াকিং আমি হাঁটছি ইন দ্য ফিল্ড আমি মাঠে এখন হাঁটছি তো দেখলাম অনেকে রিকোয়েস্ট করো যে স্যার কিভাবে টেন্সটা শেখা দেয় শোনো টেন্স দিয়ে আমি গ্রামাটিক্যাল সেকশন নিয়ে এখনও আমি কোনো ভিডিও মেক করি নাই তো সাধারণভাবে আমি কিছু বেসিক কথাগুলো বলবো যারা টেন্স কিছুই বোঝো না তো একটা কথা বল মে বি আমার একটা ধারণা নাইনটি সরি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট স্টুডেন্ট টেন্স আমার মনে হয় বা নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট টেন্স মনে হয় বোঝে না সঠিকভাবে তো সেই টেন্স বোঝার জন্য বা টেন্স বোঝার পূর্বে অর্থাৎ সরি টেন্স শেখার পূর্বে একটি স্টুডেন্টের কি দরকার বা কিভাবে কি কাজ করলে যে টেন্সটা আমার খুব ইজি হয়ে যাবে এবং খুব সহজে আমরা টেন্স বুঝতে পারবো যা কখনোই ভুলবো না তো শোনো প্রথমে আমাদের যেটা শিখতে হবে টেন্স যদি তুমি ভালো শিখতে চাও মোটামুটিভাবে আমাদের স্ট্রং ভার্ব অ্যান্ড উইক ভার্ব এটা জানা দরকার তো এটা পরের বিষয় আমি এটা পরে বলি তোমাদের ডিসকাসটা পরে আলোচনা করি তো স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দিস ইজ মাই ল্যান্ড অফ রাইট অ্যান্ড দিস ল্যান্ড অফ অনিয়ান এটা হচ্ছে আমার পিএজের জমি আর এইটা যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইউ ক্যান সি এটা হচ্ছে আমার ধানের জমি তো যাই হোক এখানে আসছি আসার পরে দেখলাম যে তোমাদের নিয়ে ভিডিওটা মেক করি তৈরি করি তো যাই হোক আশা করি তোমাদের অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগবে সো লেটস গো তো দেখো যখন সরি টেন্স শেখার পূর্বে যে কাজগুলা তোমাদের করণীয় সেই কাজের আমি কথা বলা বলি দেখো আমাদের টেন্স শেখার পূর্বে হানড্রেড পারসেন্ট বলতে পারি আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতে হবে সাহায্যকারী ভার্ব কেমন ধরে টু বি ভার্ব টু ডু ভার্ব টু হ্যাভ ভার্ব মডাল ভার্ব এটা তোমার হান্ড্রেড না কোটি পার্সেন্ট এটা মেমোরাইজ থাকতে হবে এবং মুখস্থ করতে হবে আফটার দ্যাট এরপরে এরপরে তোমার কি করতে হবে এরপরে তোমার কাজটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকতে হবে অনেকেই পার্সন সম্পর্কে জানে না সাবজেক্ট অবজেক্ট কাকে বলা হয় সেটা জানে না বা বুঝে না যার জন্যই তোমরা টেন্স বুঝতে পারো না তো আমি মনে করব টু বি ভার টু হ্যাভ ভার মডাল ভার এটা মুখস্থ করে দেবে বোঝার দরকার নয় আগে মুখস্থ করে নাও যেমন টু বি ভার এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন শ্যাল বি উইল বি হ্যাভ ভার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ডু ভার ডু ডাজ ডিড ডান এবং মডাল ভার খ্যান খুড মে মাই শ্যাল শুড ওয়েল উড এগুলো তোমার যে কোনো বললে মেমোরাইজ করতে হবে এবং পার্সোনাল পার্সন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন ধরে না এগুলো তোমার অলরেডি মুখস্থ হয়ে গেছে বা অলরেডি মুখস্থ হয়ে গেছে তখন কি করবা এরপরে আমাদের দরকার দেখো সাবজেক্ট অবজেক্ট সম্পর্কে তোমার সাধারণ একটা বেসিক থাকতে হবে এই বেসিকটা যখন হয়ে যাবে তারপরেই তুমি টেন্স শিখতে পারবো আচ্ছা প্রথমে আমরা যেভাবে টেন্সগুলো অ্যানালাইসিস করি বা তোমরা শিক্ষকের কাছ থেকে যেভাবে শেখো এরপরে স্যার তোমাদের একটা গঠন লিখে দেয় যে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব এক নো ফ্রম তারপরে অবজেক্ট ভার্ব তারপরে টিসি এইভাবে কিন্তু তোমাদের ডিসকাস করে এবং আলোচনা করে কিন্তু এইটাই আমাদের যত সমস্যা মূল হয়ে দাঁড়ায় আমি মনে করি প্রথমে তোমার এই যে টেন্স তোমরা জানো টেন্স হচ্ছে তিনটা প্রেজেন্ট টেন্স ফার্স্ট টেন্স ফিস টেন্স এখন এই প্রেজেন্ট টেন্স আবার কি চার ভাগে ডিভাইড করা হয়েছে ভাগ করা হয়েছে তো কি কি প্রেজেন্ট টেন্স চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রেজেন্ট ইনহিবিট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স সেম পাস টেন্স তো সেম একই কাজ করা হয়েছে পাস্ট ইনহিবিট টেন্স পাস কন্টিনিউস টেন্স পাস পারফেক্ট টেন্স টেন্স পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর যেম সেম ফিউচার টেন্স একইভাবে কাজ করা হয়েছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো তোমাদের অলরেডি মুখস্থ আছে বা তোমরা মুখস্থ অলরেডি করে নিয়েছ অলরেডি তোমরা মুখস্থ করে নিয়েছো এটা আমি গাছের নিচে আসছি তো তার জন্য ছবিগুলো এত অস্পষ্ট আসছে তো যাই হোক আমি ন্যাচারাল দিকে যাচ্ছি তো ধরে নাও তোমার অলরেডি মুখস্থ হয়ে গেছে এগুলো 
এরপরে তোমার যে যে কাজটি করতে হবে ধরে নাও স্যার এরপরে তোমাদের কি বলে গঠন লেখে দেয় সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার ভার্বে দুই নং ফর্ম এগুলো বলে দেয় তো যখন এগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে তখন আমি বলছিলাম স্ট্রং ভার্ব অ্যান্ড উইক ভার্ব সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে যেমন ইট অ্যাট ইট এন গো ওয়েন কাইন্ড অ্যারাইস অ্যারাস অ্যারিস এন এ ওয়াক এ ওয়াক এ ওয়াক হেন রাইস রোস রিজেন ইট অ্যাট ইট হেন দ্য স্পিক স্পোক স্পোক হেন রাইট উট রাইট হেন বা রিট হেন আরও আছে তোমার হচ্ছে স্লিপ স্লেপ স্লেপ এই সিম্পল কিছু ওয়ার্ডগুলো তোমার মুখস্থ করে করে নেওয়ার পরে তোমাদের বাংলা আগে শিখতে হবে যে কোনটা কি ভার্ব কোনটা কি টেন্স ধরো আমি খাই এটা কোনটা প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স আমি যাই এটা প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স আমি গিয়েছি আমি গিয়েছিলাম প্রথমে তুমি প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্সের কাজ করবা এরপরে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের কাজ করবা প্রেজেন্ট তারপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের কাজ করবা তারপরে তারপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স কাজ করবে তুই কী কাজটা করবা আমি আবার বলছি দেখো কাজটা হচ্ছে তুমি নিজে নিজে চেষ্টা করবা দেখো আমি খাই এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ তো দেখো বা সেন্টেন্সের শেষে রসই বা রসই বা হর্ষই আমরা যেটা বলি রসই আছে আমি খাই তো এটা প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স আমি যাই প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স কেন বাক্যের শেষে একটা রসই আছে অন্তস্ত অ যেটা বলি যেমন আয় যায় খায় রহিম ভাত খায় এটা প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স তারপরে তোমার হচ্ছে রহিম বই পড়ে রহিম রিডস দ্য বুক রহিম বই পড়ে এই যে রহিম বই পড়ে এ কার আছে অর্থাৎ আমরা সহজ সাধারণভাবে যেটা বলে থাকি প্রেজেন্ট ইনিভেন্টেন্স চেনার উপায় হচ্ছে বাক্যের শেষে বা সেন্টেন্সের শেষে আ থাকতে পারে না থাকতে পারে হর্ষিকার থাকে এ কার থাকে তোমার অন্তত অ থাকে এমন কিছু সাধারণ সিম্পলভাবে বলা হয় তো আগে এটা তোমার চিন্তা হবে যে প্রেজেন্ট টেন্স কোন 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 বাক্য হতে পারে এটা তোমার সাধারণ নলেজ তৈরি করতে হবে এরপরে যদি প্রেজেন্ট ইনভেন্টের সেনারা মোটামুটি হয়ে যায় ও আর একটা কথা বলে এখানে মেসি স্টুডেন্ট বেশি মিস্টেক করে যেটা অ্যামিজারের এখানে খুব একটা বেসিক আছে আমরা সার্বিকভাবে বই পুস্তকে দেখি দেখো প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্সের যে বিষয়টা দেখে আমি যে সাবজেক্ট প্লাস ধারব এক নম্বর ফর্ম প্লাস অবজেক্ট প্লাস ইটিসি বা ইত্যাদি আসলে গঠনটা হবে কিন্তু এমনভাবে সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব অবলিক ভার্ব এক নম্বর ফর্ম তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট তারপর অন্য এইভাবে মেমোরাইজ করতে হবে এখন প্রশ্ন যে স্যার অ্যামিজার কেন আরে ভাই অ্যামিজার মানে যেমন হয় তেমনি হও এবং অ্যামিজার মানে আসে ধরে নাও আমি মাঠে আসি তাহলে এই যে আসি এটা প্রেজেন্ট ইনভেন্টেস কিন্তু ট্রান্সলেট কী হবে আই অ্যাম ইন দ্য ফিল্ড আই অ্যাম ইন দ্য ফিল্ড তো অ্যামিজারের ব্যবহার জানতে হবে যেমন আমি হই আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন রাখাল হই আই এম এ খবর আমি একজন শিক্ষক আই এম এ টিচার আমি একজন কৃষক আই এম এ ফার্মা আমি একজন কি বলবো আমি একজন তোমার ভ্যান ড্রাইভার তাহলে আই এম এ আই অ্যাম এ ভ্যান ড্রাইভার তো এইভাবে আমাদের বুঝতে হবে এরপরে গঠনটা আমি বলছি গঠনটা পরে জানাই দরকার তো আগে চিহ্নিত করে নেবে কোনটা কোন টেন্স এবার তোমার প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স মোটামুটি যদি শেষ হয় যায় যদিও গঠন জানা আসে দেখো যে বর্তমানকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় চিরন্ত সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা নিকটতম ভবিষ্যৎ বা সংবাদপত্র শিরোনাম এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স বোঝা যেমন আমি যাই আমি খাই আমি পড়ি সে পড়ে রহিম পড়ে আমরা পড়ি আমরা যাই আমরা খাই আমরা মারামারি করি আমরা ইংলিশ বই ইংলিশ পড়ি এগুলোই হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স আচ্ছা কেন আমি কিন্তু এখনও বা তোমরা কিন্তু এখনও গঠনে কাজ শুরু করো নাই জাস্ট বাংলা শিখে নেওয়া হবে এরপরে আমি একটা ভিডিও খুব সুন্দরভাবে মেক করব টেন্স টেন্স তো তুমি বুঝবে তোমার কি বলবো তোমাদের ক্লাসের সব থেকে স্লো স্টুডেন্ট যে আছে উই সেও বুঝবে বুঝতে বাধ্য তো যাই হোক এবার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কী দেখো চলমান চলতেই থাকবে বর্তমানে চলতেই থাকবে দেখো খাইরুল স্যার দাঁড়িয়ে আছে খাইরুল স্যার দাঁড়িয়ে আছে তার মানে এখনও আছেই কন্টিনিউস টেন্স সে দৌড়াচ্ছে চলমান চলছেই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স পাখি উড়ছে কন্টিনিউস টেন্স সে ডাকছে কন্টিনিউস টেন্স মা আমাকে মারছে মানে মারতেছে রহিম মাছ ধরতেছে সে দৌড়াচ্ছে 
তুমি যদিও ইংলিশ ওয়ার্ড যদি না জানো কোনো সমস্যা নেই সেটা আমি ব্যাপার বলছি না বাট তোমার বাংলা শিখতে হবে রে ভাই বাংলা যখন শিখবে তখন ইংলিশটা অটোমেটিকলি হয়ে যাবে ঠিক আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স গেল তুমি যে তোমার যে টিচার আছে তুমি তার কাছে হেল্প নেবা এরপর আমরা আসছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠনটা কি যে বর্তমানে কাল বর্তমানে কোনো কাজ এই মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনও বিদ্যমান আছে জাস্ট এটা আমরা বলি এটা চিনিবার উপায় আমার জানতে হবে দেখো সে খেয়েছে সে পড়েছে সে দেখেছে আমি একটা চিঠি লিখেছি আমি তাকে দেখেছি সে ঘুমিয়েছে আমাকে ডেকেছে আমাকে মেরেছে আমি একটা বই পড়েছি এই যে ছি ছো ছেন সহজভাবে বোঝানোর জন্য টিচাররা বলে ছো ছে ছেন এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যায় তো এই এরপরে তোমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স চিনিবার চেষ্টা করবা যে কোনটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটা যখন হয়ে যাবে তারপরে আমরা আসবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কীভাবে চিনবো সেটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হবে বই পুস্তক দেখতে হবে তো সহজভাবে বলি নির্দিষ্ট সময় ধরে যে কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে এখনও চলছে যে এক ঘন্টা যাবত আমি কথা বলছি যদি এক ঘন্টা একটা সময় তারপরে বললাম যে সে সে তিন দিন হতে বা তিন দিন যাবত রান্না করছে সে তিন দিন যাবত পড়ছে সে তিন দিন যাবত পরীক্ষা দিচ্ছে এই যে যাবত বা হতে বা থেকে থাকলে এবং নির্দিষ্ট সময় হতে হবে যে আগে পূর্ব পূর্বে শুরু হয়েছে এখনও চলছে কন্টিনিউস টেন্স যেমন শুরু হচ্ছে চলছেই এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হচ্ছে আগে শুরু হয়েছে সেটা এখনও চলছে একেই বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তো প্রতিটা টেন্স যখন এভাবে তোমরা চিনতে পারবা যে বাংলা দিয়ে আমি ইংলিশ আসতে চাই বাংলা দিয়ে চিনতে হবে তোমার যখন চিনবা তখন এরপরে যদি তুমি গঠন ইউজ করো এবং ব্যবহার করো ইনশাল্লাহ 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 একশো পার্সেন্ট টেন্স পানির মতন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আমি চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ টেজের টেনের খুব ভালো টেন্সের খুব সুন্দর ভালো একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব কীভাবে ভালো একটা ক্লাস নেওয়া যায় তো তারপর একটা ব্যাড নিউজটা হচ্ছে আমার কম্পিউটার ড্যামেজ হয়ে গেছে যার জন্য আমি ভিডিও দুইটা দিন আপলোড করতে পারি নাই তো আন্তরিকভাবে সুখিত সরি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো স্টুডেন্ট যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট এই ফিটো লাইক দিস ভিডিও যদি ভালো না লাগে নো প্রবলেম দেখতে থাকো কোনো একশো ইনশাল্লাহ ভালো লেগে যাবে আর একটা কথা বলি তুমি যে ক্লাসের পড়ো সিক্স থেকে শুরু করে মাস্টার্স স্টুডেন্ট আমি বলছি প্লিজ প্লিজ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ভালো করে লেখা পড়া আর স্পেশালি ইংলিশটাকে ডেভেলপ করো এনি হাও যে কোনো বললে ইউ হ্যাভ টু ইম্প্রুভ ইউর ইংলিশ স্পিকিং অ্যান্ড ইংলিশ দেখবা লাইফটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ